Kufen begrüßen. Herzlich willkommen. Wir haben aber nicht nur Herrn Oberbürgermeister Kufen unter uns, sondern etliche Vertreter aus Rat und Politik, auch aus Gesellschaft. Ich darf nur, ohne Sie zu langweilen, nur ein paar hier aufrufen, äh, um zu zeigen, wie, wie groß die Anteilnahme auch ist an unserem äh, Jubiläumsjahr 850 Jahre Heilig. Äh, ich darf recht herzlich begrüßen das Mitglied des Bundestages, Herrn Dirk Heimblut. Herzlich willkommen. Der Landtagsabgeordnete Dieter Hilser, herzlich willkommen. Ratsfrau Barbara Soloch und den Ratsherrn Dennis Heinrich und von der Bezirksvertretung äh, 7, Schäle Krei, darf ich recht herzlich begrüßen den Bezirksbürgermeister Brommer, Gerd Hampel. Und ich höre gerade noch ein Rat, sie hat sich dazu gesetzt, Hans-Dieter Vogt. Herzlich willkommen. Von der Bezirksvertretung darf ich äh, begrüßen äh, die Vertreter Arndt Hepprich, Hans-Jürgen Zierus, Gilmas Günnes, Nikola Magner, Franz Stine, äh, Frank Schienecker, Klaus Johannknecht, Michaela Häuser und Eduard Schreier. Herzlich willkommen. Auch an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die gute Unterstützung, die die Bezirksvertretung 7 für diese Veranstaltung uns gegeben hat. Dann darf ich begrüßen Herrn Direktor Günter Oelscher vom franz hades haus der hier sehr intensiv mit uns zusammengearbeitet hat, sowie die Geschäftsführerin Ute Engelhardt vom franz hades haus Wohnen GmbH. Herzlich Willkommen! Und vom franz hades haus Wohnen GmbH Herrn Werner Martin, herzlich willkommen. Dann darf ich recht herzlich begrüßen von den Kirchengemeinden Herrn Pastor Ludger Molitor von der katholischen Kirchengemeinde Josef, St. Josef Horst Eibich und den Pfarrer und Vorsitzenden des Presbyteriums äh, Olaf Zechlin von der evangelischen Kirchengemeinde Freisenbruch Horst Eibich. Sehr langer Name. Dann darf ich begrüßen den Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Heinz-Werner Ufer von der Amprion GmbH, einer der größten Unternehmen in Eibig. Jeder glaubt, ja was ist das denn? Das Umspannwerk. Herzlich willkommen, Herr Ufer. Auch wegen des Anlasses 20 Jahre Jugendfeuerwehr haben wir hier den Leiter der Feuerwehr Essen, Herrn Direktor der Feuerwehr Ulrich Bogdan. Herzlich willkommen. Und ich darf noch begrüßen die Vorsitzenden bzw. Vertreter von unseren benachbarten Vereinen, die hier tatkräftig mitgewirkt haben. Einmal Herrn, den ersten Vorsitzenden der MTG Horst, Eibe, äh Horst Essen, Essen Horst, äh, würde ich sagen, äh, Jörg Ludwig, herzlich willkommen. Ich darf vom Heimatbürgerverein Wattenscheid, weil ja ein Teil Eibergs liegt ja auf Bochumer Wattenscheider Gebiet, Herrn Gregor Raschkuk äh, begrüßen. Herzlich willkommen. Und vom Bergmannstisch Bochum Süd, Herrn Walter Gannenberg. Herzlich willkommen. Und damit die Rede nicht allzu lang wird, möchte ich zunächst einmal das Grußwort weiterleiten an unseren Oberbürgermeister Thomas Kufen. Sehr geehrter Herr Schlich, zum ersten Mal fühle ich mich total bestätigt, dass ich gesagt habe, ach Herr Schlich, begrüßen Sie doch alle, wollte ich da nicht machen. <lacht> ich mache aber bestimmt was falsch, vergiss es ein, sprich den Namen falsch aus, aber Sie haben doch super gemacht, vielen Dank. Also, sehr geehrte Titel, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr gerne zu Ihnen gekommen, hier nach Horst Eiberg, weil ich Ihnen ein Kompliment machen muss, in ganz unterschiedlicher Hinsicht, 850 Jahre, da war sicherlich 
noch nicht an Allgemeinungen zu Essen und nach Essen zu denken. Sie sind ein westfälischer Teil. Wir sind also Westfalen und Sie dokumentieren mit Ihrer friedlichen Koexistenz mit den anderen rheinischen Stadtteilen in Essen, dass es ein Zusammenleben zwischen Rheinland und Westfalen durchaus sinnvoll sein kann. Sie müssen immer das halten als Westfalen, was die Rheinländer versprechen. Darüber hinaus möchte ich Ihnen ein ausdrückliches Kompliment machen, Herr Schuch. Ihnen und allen Horst Eiberger. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber sicherlich sind deshalb auch so viele Abgeordnete, Herr Abgeordnete Hilser, Herr Abgeordneter Heidenblut, Vertreter aus dem Rat, Herr Heidrich, Frau also Sollock und Herr Vogt aus der Bezirksvertretung an der Spitze der Ampel gekommen, um hier auch zu schauen, wie Sie das immer wieder hinkriegen. Denn ich habe manchmal den Eindruck, dass eigentlich es keinen gibt in Horst Freiberg, der nicht irgendwas ehrenamtlich tut. Und das beeindruckt mich sehr. Vielleicht, vielleicht gab es doch den einen oder anderen, der bisher noch nichts getan hat für die Gesellschaft. Und dann hat man sich wahrscheinlich hier noch Eiberg überlegt, dann brauchen wir gleich unser eigenes Bier, dann können diejenigen, die nichts tun, wenn sie unser Bier trinken, dann machen die auch einen Beitrag. Sie pflegen ihre gute Nachbarschaft. Das imponiert uns sehr, weil sie es schaffen, auch über Grenzen hinweg, über Ethnien, über Religionen, über Grenzen, über Einkommen, hier in diesem Stadtteil von Essen eine gute Nachbarschaft zu pflegen. Und ein Ausdruck dieser guten Nachbarschaft ist nicht nur dieses Fest heute hier, sondern ist sicherlich auch ein 20-jähriges Jubiläum unserer Jugendfeuerwehr, wo ja ganz junge Menschen dann sehr früh rangeführt werden, auch soziale Verantwortung zu übernehmen, da zu sein, wenn man sie braucht, auf den Punkt konditioniert zu sein und, wenn es brenzlig wird, nicht wegzulaufen, nicht in Panik zu verfallen, sondern einen kühlen Kopf zu bewahren und genau zu wissen, was man dann machen muss, wenn die Situation mal schwierig ist. Und damit eben auch als junger Mensch etwas zu lernen, was man später im weiteren Leben gut gebrauchen kann. Nämlich Selbstvertrauen. Vertrauen auf das eigene Können. Das, was man gelernt hat, auch anwenden zu können. Und deshalb darf ich natürlich auch unserer Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr, Herr Bogdan ist da, auch den vielen Ehrenamtlichen in den Freiwilligen Feuerwehren sehr herzlich danken, die übrigens zu Beginn dieser Woche mit 50 Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr in Aminkeln geholfen haben, wo es Not am Mann war, als dort die Deiche haben zu drohen, zu brechen, weil unsere Freiwillige Feuerwehr dort vor Ort und hat dort nicht geholfen. Ich sage das deshalb, weil übrigens das Engagement in einer freiwilligen Feuerwehr, wo wir alle sagen, das ist eine super Sache, wenn junge Menschen da möglichst schnell reinwachsen, wir auch feststellen, das ist bei den Arbeitgebern heute nicht mehr so gerne gesehen, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, als wir hier die freiwillige Feuerwehr aus dem Eiberg gegründet haben. Liebe Arbeitgeber, ich sage das ganz klar, wenn Sie Mitarbeiter brauchen, die leistungsfähig sind, Mitarbeiter, die mitdenken, Mitarbeiter, die mit anpacken, dann unterstützen Sie die auch bei Ihrem ehrenamtlichen Engagement. Da können Sie viel lernen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Ihr Engagement in der Firma. Deshalb brauchen wir Menschen, die einfach zupacken und anpacken. Manchmal ist das Erfolgsrecht, Volksrezept ganz einfach, hat nur drei Buchstaben, nicht SPD oder CDU, haltet euch fest. Das Erfolgsrezept, drei Buchstaben, tun. Manchmal muss man es einfach tun. Und diesen Menschenschlag haben Sie hier in Rechnung. Und deshalb bin ich gerne gekommen, um hier mit Ihnen ein bisschen zu feiern, das anzuerkennen, was hier geleistet wird, Sie auch einzustimmen auf die grüne Hauptstadt 2017 im nächsten Jahr, wenn wir quasi ganz Europa zu Gast haben können. Und lassen Sie mich noch zum Abschluss sagen, normalerweise sage ich immer, dass der Oberbürgermeister für zwei Sachen nicht verantwortlich ist. Das eine ist das Wetter und das zweite ist der Tabellenplatz von Rot-Weiß-Essen. <lacht> Zumindest beim Tabellenplatz von Rot-Weiß-Essen bestehe ich auch darauf, der Wetter habe ich mitgebracht, vielen Dank für auf. Ja, vielen, vielen Dank für die netten Worte.
Ich darf, um das Programm nicht allzu lang strecken zu, zu, zu müssen, den, den Direktor der Feuerwehr Essen, Herrn Ulrich Bogdan, nach vorne bitten und den Löschgruppenführer von Horst Eiberg, René Schubert, kommt bitte nach vorne. Es gibt, es gibt noch etwas zu feiern, auch anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr. Und ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Direktor der Feuerwehr, Ulrich Bock. Ja, lieber Christian, vielen Dank für die Einleitung, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. 150 Jahre Eiberg ist sicherlich etwas, was 150 Jahre letztendlich auch bürgerliches Engagement. Äh, 850, meine Güte, Entschuldigung. 850 Jahre. Ja, nein, das dürft ihr auch. Weil 100, 850 Jahre ist schon eine lange Zeit. Auf jeden Fall, 850 Jahre bedeutet letztendlich auch 850 Jahre bürgerliches Engagement. Und das ist letztendlich etwas, was ja die Freiwillige Feuerwehr auch ausmacht. Äh, Turnvater Jahn ist an sich so der Gründer der Freiwilligen Feuerwehr. Und wenn man sieht, was daraus entstanden ist, dann ist das ein unverzichtbarer, wertvoller Schatz, den wir hier nicht nur in unserer Stadt, sondern letztendlich in Deutschland haben, nämlich die Freiwilligen Feuerwehren, Frauen und Männer, die ehrenamtlich, ehrenamtlich nicht ihr Leben aufs Spiel setzen, aber ihr Leben einsetzen. Das darf man bitte nicht vergessen, wenn ein freiwilliger Feuerwehrmann oder eine freiwillige Feuerwehr rausfährt zu einem Zimmerbrand, kann es da zu Situationen kommen, wo man durchaus... Äh, sein Leben lassen muss. Und Menschen, die so etwas tun, kann man heutzutage nicht hoch genug loben. Unser Oberbürgermeister hat es gerade schon erwähnt, dass gerade jetzt in den letzten Tagen durch die starken Regenfälle in viel in Nordrhein-Westfalen in Unruhe gekommen ist und auch die Essener haben im Rahmen eines Landeskonzeptes, Gott sei Dank haben wir in Nordrhein-Westfalen diese Landeskonzepte, da darf man letztendlich auch denen, die in Nordrhein-Westfalen Verantwortung tragen, danken, dass die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen derartige Einheiten haben, wo man letztendlich, wenn örtlich so etwas passiert, massiv helfen kann. Und das konnte jetzt letztendlich im Kreis Wesel und speziell für den Bereich, in dem wir eingesetzt waren, in Hamburg in der Fall sein. Und wir haben in der Tat Menschen, die Hab und Gut sonst verloren hätten, das muss man einfach sagen, haben wir letztendlich gerettet. Und das ist aller Ehren wert, dass man das mit dem Ehrenamt alles leisten kann. So, und nun geht es darum, die Jugendfeuerwehr. Ja, die Jugendfeuerwehr ist ein mittlerweile unverzichtbarer Teil letztendlich geworden zur Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr. Junge Menschen ab zehn Jahre kommen zur, Freie, zur Jugendfeuerwehr, haben Spaß daran und werden jetzt hoffentlich dann, und da lege ich sehr viel Wert drauf, in gute Hände gegeben. Sprich, dort müssen Menschen sein, ältere Menschen sein, die nicht nur diese jungen Leute auf Feuerwehr trimmen, das ist ganz gefährlich, sondern pädagogisch auch andere Sachen mit denen machen. Das muss Spaß machen und man wird langsam herangeführt. Und das wird hier in Eiberg seit über 20 Jahren, also 20 Jahren gibt es die Jugendfeuerwehr, äh, die Jugendfeuerwehr Eiberg, aber vorher hat es ja auch schon ein bisschen Jugendfeuerwehr gegeben im Zusammenschluss mit anderen Freiheiten. So lange gibt es das hier und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen der Übergänge sind von der Jugendfeuerwehr in die Freiwillige Feuerwehr, aber ich glaube, die Zahl ist nicht gerade gering und deswegen ist das der größte, das größte Nachwuchsbecken und da gilt es viel, viel für zu tun. Jugendfeuerwehr muss sich bewegen, Jugendfeuerwehr fährt noch keine Einsätze, Jugendfeuerwehr macht Übungen, aber Jugendfeuerwehr muss überall hinfahren und muss transportiert werden. Und aus dem Grunde habe ich heute, und das möchte ich gerne, bevor ich zu den Urkunden komme, noch sagen, man kommt ja ungern zu seiner großen Feier mit leeren Händen. Ich habe ein Fahrzeug mitgebracht, und zwar einen neuen MTW, der der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr Horst Albrecht zur Verfügung gestellt wird. Und das ist ein Fahrzeug, das ist nicht ganz neu, aber es ist gut überholt und es wird noch viele Jahre die jungen Menschen auch an die Orte bringen, wo sie noch viel in ihrer Zeit als Jugendfeuerwehr erleben können. Und da freue ich mich sehr darüber, dass das geklappt hat, heute noch das Auto hier hinzustellen. Dankeschön. Oberbürgermeister weist mich äh, ganz bewusst darauf hin, das ist natürlich von der Stadt Essen. Die Feuerwehr hat keinen eigenen Haushalt. <lacht> Sondern da sitzt natürlich der Oberbürgermeister wie eine Glucke drauf auf diesem Haushalt. Und trotzdem, und trotzdem obwohl dieser Haushalt sehr angegriffen ist, äh, bestand die Möglichkeit, dieses Fahrzeug von uns weiterzugeben. Dafür haben wir andere Fahrzeuge neu gekauft, wo ein höherer Lastfall ist, aber auch nur so fun das funktioniert es. Und wenn das nicht möglich ist bei einer Feuerwehr, dann sind wir sehr arm, denn ein Ehrenamtler kostet eigentlich kein Geld und deshalb muss man das Ehrenamt pflegen, hegen und, all, und solche Fahrzeuge oder auch 
Uniform oder ähnliche sagen Sie, Kleinigkeiten, mit der Leistung, die letztendlich ein freiwilliger Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau liefert. So, das soll es aber auch jetzt sein. Ich möchte dann jetzt dazu kommen, äh, drei Kollegen der, oder Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu ehren. Dann darf ich bitte nach vorne bitten, den Paul Simon Schulz. Ja, der Kamerad Paul Simon Schulz, ich werde jetzt mal einmal eine Urkunde verlesen, damit Sie auch wissen, was da so drin steht. Die, beim nächsten Mal werde ich dann nur die Namen nennen. Also Paul Simon Schulz, Feuerwehrmann, Anwälte der Freiwilligen Feuerwehr in der Löschgruppe Horst Albeck. Wir mit Aussehen mit diesem Schreiben zum Feuerwehrmann befördert. Also noch ein ganz frischer, kann man sagen. Die Beförderung wird vollzogen in der Erwartung, dass der Ernannte auch weiterhin treu und gewissenhaft seine Pflichten als Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Essen erfüllt und das Vertrauen rechtfertigt, das ihm durch diese, Feuer, durch diese Beförderung bewiesen. Ich gehe mal davon aus, dass wir er tun. Mein Glückwunsch. Ja, und ich höre gerade, er kommt aus der Jugendfeuerwehr. Also Sie sehen das beste Beispiel für gute Jugendarbeit. So, dann darf ich nach vorne bitten den Kameraden Thomas Ringorz. Wingwurz wird ebenfalls zum Feuerwehrmann befördert. Ein Glückwunsch. So, und dann haben wir den Alexander von äh, Franzki. Ich bin gerade von Kollege Schubert auch Jugendfeuerwehrmann gewesen. Wunderbar. Auch Sie darf ich befördern zum Feuerwehrmann. Mein Glückwunsch. Haben wir noch etwas, das rundet die ganze Geschichte ab, denn der eigentliche Anlass ist ja die 20 Jahre Jugendfeuerwehr Heilweg. Ich darf jetzt nach vorne bitten, den Unterbrandmeister Sebastian Hartwig. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Jugendliche nehmen dann auch schon oder kommen in die Obhut von Leuten, die schon länger bei der Feuerwehr sind. Und ein Unterbrandmeister hat natürlich schon viele Erfahrungen und hat natürlich auch dann das Händchen für die jungen Leute, was ganz wichtig ist, um das richtig zu machen. Und das ist ganz wichtig. So, Urkunde mit Wirkung vom 4.6. wird Herr Unterbrandmeister Sebastian Hartwig zum stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart der Jugendgruppe Ross Albrecht ernannt. Die Ernennung wird vollzogen in der Erwartung, dass Herr Hartwig das Vertrauen rechtfertigt, das Team zu, zu dieser Ernennung zuteil wird. Mein Glückwunsch. Zum Abschluss bleibt mir ein Sekunde noch das, was die Feuerwehr ausmacht. Feuerwehr, Achtung! Der Jugendgruppe Albrecht, ein Dreifel ist Gut! Wer? Gut! Wer? Gut! Wer? Gut. Wer? Dankeschön! Ja, auch von unserer Seite alle hier als Bürger in Albrecht. Herzlichen Dank an die Beförderten und Geehrten hier. Und es freut uns alle, denke ich mal, dass wir unsere Jugend ja mit unterstützen können, wenn auch hier ein neues Fahrzeug zur Verfügung gestellt wird, um die Jugendarbeit voranzutreiben. Also das hilft uns allen, wenn hinter diese jungen Leute auch wirklich tatkräftig zur Hand gehen, bei Feuer, bei Sturm, bei Wasserschäden und so weiter. Also wir können nicht dankbar genug sein. Herzlichen Dank nochmal von uns allen Eibergern hier. So, und jetzt kommen wir zu einem kleinen Höhepunkt oder großen Höhepunkt, wie auch immer. Ich darf Sie jetzt äh, bitten, sich zum Ausgang des Platzes zu begeben. Wir wollen jetzt, der Oberbürgermeister und der Bezirksbürgermeister Hampel und ich werden diesen Stein dann äh, ja, freilegen für die Öffentlichkeit und damit ein, Ja, das ist doch mal das Signal dafür, dass der Wagen auch angekommen ist. Er schlicht! Er schlicht! Er schlicht! Er schlicht! Er schlicht! Er schlicht! Er Oh, it's... 